。外奶是啊。那妈妈呢？是考完。我去哪里了？不知道。上班。你上一次见到他是什么时候啊？嗯，三岁。那他也还有回来看过你吗？没有。爷爷奶奶呢？是啊。你家里就只有你一个人啊？我能去你家里面看一下吗？弟弟，我是你妈妈的朋友，她委托我过来看你的。不是，为什么？她不会回来看我。你怎么知道的？因为我今天想爸爸回来，她就回来了。有想爸爸吗？做梦会梦到他。他有跟你说什么吗？他叫我好好读书。你现在成绩怎么样呢？爸，那你要加油，好不好？好好学习。弟弟，你有什么愿望吗？嗯，我有愿望。那你放假了，我们带你去游乐园玩，好不好？真的吗？真的。拿钩，拿钩，上吊一百年不随便。你有什么话想对妈妈说？妈妈，你可以带我们看我一次吗？我一天走出来，可以自己照顾自己啊，不像在拖累一样。就是特别想再见妈妈一次，是吗？我想，她是我回来拍了个照，同时祝福我，证明我我是你的爸爸和妈妈的朋友。那妈妈要是不回来了呢？我就再也不想她，再也不想她了。没事，以后哥哥照顾你好不好？好。外奶是啊。那妈妈呢？考完。我去哪里了？不知道。上班你上一次见到他是什么时候啊？嗯，三岁。那他也还有回来看过你吗？没有。爷爷奶奶呢？是啊。你家里就只有你一个人啊？大哥是唐顺伟的幺吗？我们是校长通介过来的，司机现在你在带他。嗯。他爸爸是什么情况？昨天？他爸爸得了尿毒症。他妈妈？从三岁开始考的。现在有没有困难没得？没，万一没得好多条件，他来帮助他，他也不敢这么大的。穿单衣服都跟着你们。对。那证明他是蛮懂得感恩，嗯，他看他说话有点说不清楚，有的，他红了点。他告诉你，他外婆和外公是农养的，讲不得话的，可能就有点遗传。现在就了解他的情况了。通过村委公证下来之后呢，我就是资助他上学。嗯，懂。读书才是学习，晓不晓得？阿姨，你喝口水吧，带我们去一那个村委。杨司机啊，我想问一下他这个家庭情况是吗？呃，不清楚。去年去老，过啊，我们现在是这样，就是准备资助他上学，我们就希望你能公正一下。弟弟，嗯、这个哥哥资助你上学，嗯、谢谢。恭喜。那陈帅，这个钱就给你，这是第一个经济的。那我们就走了，下次我们过来带你去游乐园玩，好不好？谢谢哥哥，谢谢。<笑>你要好好听话，知道吗？再见，拜拜啊！再见，再见。哎呦我的妈！还是我一个钱，我没有带钱，钱包丢了，我们外地过来旅游的，能不能免费帮我缝一下？没事没事，是不是可以？那你摸一下吧，摸一下来，我给你。好，麻烦你了。哎，没事没事没事，够的嘛。大叔啊，啊，你这缝一下大概多少钱呢、啊？没事没事，我给你缝一下就行了。好，感谢感谢感谢。哎，不用谢不用谢。<笑>大叔啊，我还有个请求啊，我们早上没吃饭，现在都十一点了，能不能借十块钱？呃，这样子吧。呃，钱我都不给你了，我就给你们大早插过来，行不行？呃、也可以，可以啊，行吗？行，麻烦你了。好，没事没事。哎，这大叔人还是挺好的，让他见识一下什么叫好人有好报。我给你们带来早餐，没有什么买的，我这么多，就给你们买买了点豆浆。谢谢谢谢。好，不用谢，不用谢。好，这多少钱呢、啊？呃，不管钱，不管钱。没事没事，我们不说钱啊，<笑>吃就是。好好。看看你那个腿是什么情况、啊？我的腿啊，啊，小的时候打针。拐了的，哦，打针拐了啊，开过刀是吧？啊，还是可以恢复到正常的。你现在就是开这个小店维持生活啊，是吧？啊，我看了一下你在墙上满墙的奖状，这是谁的呀
，像猴那样啊，小孩子现在学习成绩啊，哎，可以，对，基本六十以上。啊，现在还一直讲到女孩子就很骄傲啊。然后我们听到他不是说我现在比较还是现在舒畅啊。但是你小孩在家吗？在家，在家。啊，哎，我方不方便问他两句，采访一下？等一下，我问他一下。嗨，叔叔打你，喊点叔。啊，两句话。哎，你好，叔叔啊，长得好帅啊！今年多大？今年我十四岁，十四岁，上初二了。我看这一想象都是你的，十四岁，十四岁，哇，你成绩真好。那你现在，你现在考试完了是吧？对，七百六十四，七百六十四，七百六十四，哇，那很好的哇！你成绩这么好的话，你有什么梦想呢？国防科技大学，国防科大，对呀、啊。那那当兵的你好。嗯，我就想的是，哎，我我爸他就是这种情况嘛。我小的时候呢，一直很有些人看不起我爹嘛。到时候上了这个国防科技大学，就是，呃，也有的那种，呃，一席之地嘛，就是。嗯、就不知道是谁。对，好像是金庸演。哎，大哥，你们现在和小孩子上学的话，压力大不大？挺大的，大的，嗯、呃，积极的读高中。我老弟弟在我国美多啊，他们院校长和班主任老师说他学习成绩比较好，啊，成绩太好了，啊，这种国瑞特外国语学校，我、哦、这属于私立学校吧？对啊，那在这里读一个月多少钱？四五万吧。哇，那你开这个小店一年赚多少钱？哎呀，老胡，这个我们这个一一年是我最多挣一万多的，不干二天是过了，他赚挺大的钱，我慢慢还吧。虽然我钱包丢了，你知道我想尽点绵薄之力资助一下他上学。是的，是的。我一个月的资助的标准是三百块钱。啊，上高中之后是五百块钱。啊，每个月啊。喂，稍等我一下。啊，我去拿我的包。是他介绍我过来的，但是你要答应我，以后长大了一定好好孝顺父母，啊，然后报效祖国，好不好？那我先给一千，就是一个季度的，一个季度是九百块钱，那另外一百块钱呢，就暑期给他当零用钱，那到时候啊，你就好好照顾小孩，行，你好好读书啊，我们就先走了，好吧？不玩了，不玩了，不玩了，好，好，好，走，谢谢啊，啊，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。哇，你真的好好啊！我看到姐姐的，姐姐这个，真的假的？那给我看给我看照片，真乖的。哇，好漂亮，好漂亮！现在打电话叫他过来。哈哈哈哈这么多你背得起吗？背钱肯定要背得动呀。<笑>当初我还是。没有，我是那我是那是不是去干嘛？去干嘛？我那边藏了一袋，藏了一袋。明白，只要全力以赴，就所谓失败。嗯。转眼间，一切都已改变。新的起点，新的世界就在眼前。哎呀，累。好累啊！好累啊！成吉哥，你们在这坐一下嘛，我去还个钱啊，还钱。哇哇，挣挣挣钱啊！对，今年这个干农活挣的，能卖干货呀，啊，给别人干活。你要还给谁啊？今年？就是昨天你们也看到了，那两个人呢？对。我也去年在他们那里借了钱买银行，借了一单钱，两单钱。那你现在存了多少钱了？就三千多元，三千多元。嗯，这零钱喽？零钱，这个是我妹妹，这是不动产。哦，对对。哎，哥。呀，你还别吵人家。老板，你这先加会儿不加？那会儿会儿，你休息一下。什么呢？就是就还这些钱不行的。他欠你多少钱了？一万一，这管了还管了呢。他现在现在只有这么多，有没有？哎，你你拍啥子拍？你你拍啥子拍？不是他，你拍啥子拍？你还钱？等一下，他还钱。是他还钱，我拍一下。不行，这些钱你看，欠你一万一是吧？对，不行。你欠你多久了？欠了很久了，就还一娶老婆了嘛。你去那个车里面，那个扶手箱里面拿一点。
我们先借给你的然后呢其实也一直坚持做公益我们也资助了我小孩子上学了是的你看你妹妹不是学习成绩也很好吗但是我有个想问你你说你从小就没见过妈妈没见过爸爸那你妹妹哪里来的你妹妹这种我爷
，这个我也没卷过，你去你去，那我来吧，来，哎呀，来，来，嘿嘿嘿嘿，祝你生日快乐。来亲戚哥，喂、哎，谢谢谢谢，就是让你们买蛋糕，又给你们买衣服，让你们破费。哎，没事没事，这不值几个钱。过几天我准备卖几头羊，到时候我那个钱我尽量还给你的。对不起，今天过生日不提那些，好不好？来，你也吃，好，谢谢。多吃点。嗯，李月现在身体怎么样？哎，这个我也顺便问你讲的，这房子。你现在那个租的话是，你也知道吗？我没有，我到现在没告诉他。如果告诉他了，我就害怕那个病人更加重了。哎。这个损失有多少啊？这个损失起码得有个一万左右，一年哪有挣到一万呢？我现在给干干活一个月才也就两三百块钱，所以我给你们这些同学送几个过去啊，给他们送点蛋糕，让他们不要再欺负你了。他、啊、为什么老是欺负你啊？因为我每天不在家，晚上才放羊，为什么就他就会欺负你妹妹，说你没听你妈什么什么，说的很难听的那种。<笑>以后不要欺负我妹妹了啊！没事没事没事，你们吃，以后有好吃的我都分给你们吃啊！嗯，走吧。你换下这个衣服，看看能不能穿，好不好？哦，忘记给你买套衣服了。我那么大的人没事，我那么多衣服是不是？你天天就看你穿这么一套，都脏脏兮兮的了。干活嘛，明天吧，明天给你买一套。不用不用不用不用，真不用。哇，好好看。这件衣服比我买的那件还好看、啊，喜不喜欢？喜欢。哦，哦，对了，忘记给他买鞋子了，明天再给你买双鞋子好不好？嗯、不要了，我也不穿鞋。明天再寄给你啊。那我们今天也不早了，我们先走了吧。对，再吃一点了，不吃了，吃饱了，吃饱了。然后你吃一点，你们好好的在家里照顾妹妹啊，我们改天再过来看你，好吧？那你们慢点啊，好好，拜拜。慢点啊，慢点啊。等多少爱。可以重来，谢谢。有多少人愿意等待？当懂得珍惜以后回来，却不知那份爱会。你怎么来了？你们不是说要走的吗？就给你们杀了只羊。你杀了只羊干嘛？只要没事，我们帮助我太多了。然后我爷爷嘛，就让我给你们杀一只羊。不能要你的羊，我们要你的羊干嘛？我爷爷特意嘱咐了，一定要给你的。我们也没地方坐的，这个。电商买一个泡沫箱，搞点冰块进去，就可以到你们那边去了。你说这个核桃干，我们可以要。对，核桃可以要。哎，不行，等这么久就是。你也特意嘱咐嘛，老人家一片心意是吧？哎，你这搞这么大头羊，它里面还有腊肉的。这么多腊肉。哇，没几块。家里面有没有什么好东西给你们的？家里面没东西的，你们这些东西都给我们了，你们是傻，我们不需要，真的。你们不要，就是没有把我当朋友。哎。那等一下，我们明天要走了，然后呢，等一下我们也去看一下爷爷，好不好？行啊，那走吧。要不，告诉，这是我大爷爷家。大爷是谁啊？大爷就是我爷爷的亲哥哥。老婆，爷爷，老婆，老婆，老婆，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，有没有受伤？有没有其他地方摔到了什么的？坐一会儿，我给他做点吃的。哎，你腿没事吧？嗯、呃，你你真的出不了。啊？啊？别说什么意思啊,啊？他说你是我朋友啊。哦，我是他朋友。你有没有摔到？有没有哪里受伤的？他们家死那么多钱，我就不许了。你现在说什么呀？我爷爷说，以前大哥大弟弟在山上放羊的时候，看到一个石头底下有个小孩在哭嘛。啊。他说因为他们家里面也困难，本来想走了之后。当天又在下雨，看我可怜，就把我抱回来养着。哦，就是这个爷爷把你捡回来的。对，嗯、所以说我现在两边照顾两个爷爷。那秦小哥，你先坐一会儿，坐一会儿，好给爷爷做饭。好，好慢下忙，下忙，不用管我的。那秦小哥，那我先去吧。今天我请你吃饭，请我吃饭，你给我花钱，花不了多少钱，十块钱就够我们三个人吃了。相信我，走吧。先生，坐一会儿，我给你做菜呀。那我该吃饭了。哇，十块钱？对，就是十块钱。这个是土豆丝、豆丝、茄子。来，秦少哥，来尝尝我手艺怎么样？哈，可以可以。哎，小李，嗯，你有没有想过去外面找个工作上班呢？
，掌柜啊！但是今天你也看见了，我每天放羊、喂猪，然后还有两遍婆照顾两个爷爷，妹妹还在上学，出去不了现在。嗯，这么多要照顾的。对。哎，我想带我妹妹去那个做做那个什么马，旋转木马。哎，对对对对，就就是旋转木马。<笑>那个在游乐园，那以后你带妹妹的时候，我跟你一起去。可以啊。<笑>小天。嗯。如果我们的士兵火了，你亲生父母看见了回来找你，你见不见他们啊？见。那你恨他们吗？恨。你恨他们，你还见他们啊？我想问问你，当年为什么要把我一个人丢在山上？以前小时候，几个小朋友欺负我，有爸妈帮我，而我没有一个人站出来帮我。我想他们也不会再来找我了。赶紧吃吧，吃完饭还要喂爷爷呢。嗯。吃吧，秦老哥，吃饭。就靠这个卖这个棉花赚钱啦、啊！嗯，不用打数。你才回来呀、啊？我都快播完了。十、嗯、一<笑>放假了是吧？妈妈是什么怎么了？妈妈就是前阵子吃完元宵，然后把老婆。爸爸嘞？爸爸。叔叔，听得到吗？听不到。叔叔也听不到。嗯，你爸爸妈妈就你一个女儿。嗯来，给您介绍一下你家里的情况吗？嗯，爸爸是啊，出全国之后走的农业，妈妈呢就是小儿麻痹，加上前几个月有脑血栓有瘫痪。也没有学过手语，那你爸爸又是农业人，你怎么沟通呢？挺懂的。就父女是父女之间的感情的。嗯，有时候不懂，我妈妈也会帮我解释。有时候就是晚上睡觉了之后就会想，可能是我在。会担心妈妈站不起来。早上就是在外面吃饭，怎么可能会站不起来？世间的苦啊，要离散雨，要下。你照顾他多一点，还是他照顾你多一点？我现在时间小时候应该是他照顾我多一点，现在也是他照顾我多一点。小时候也是我们家姑爷啊之类的，现在好活着也在考起来，考起来之后才照顾你妈照顾他。就是其实他还是个小孩，但是呢，他都把你照顾得很好。就是就觉得爸爸已经一个人扛起了整个家。他已经付出了他最大的努力了，对不对？嗯、我就看到妈妈这只这只手动不了，这一只手都还在剥那个棉花，就让我真的很触动。你现在高三了，那你有没有想着考个什么大学？我想考医师的。当脑为什么呢？因为脑碎的话，有够充裕的时间，而且可以把你安排到比你住的近一点的地方，我可以多陪一下我的父母。万一我不好。不好先陪他呀，就会很后悔。人家十七岁，你怎么就会想到那么那么深的话题？我希望看到这条视频的家人们，多关注一下像秋月这样的小朋友，然后呢，也关注一下我们全照团队，给我们点点赞，点点关注，好不好？好好读书啊！好，希望你能够成为一个社会栋梁，好不好？欢迎送歌唱，祝你踏过千重浪，能留。